हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अ क्लास हम एफ आई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं चैप्टर वन आज हमने लिया है और इस चैप्टर वन के हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन चैप्टर का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एमसीक्यूज हम अभी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर वन से लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे एमसीक्यूज हम करेंगे क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं वो सब एमसीक्यूज पे ही हो रहे हैं तो इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है तो सारे सीरीज चेक करें ताकि आपके एमसीक्यूज अच्छे से हो जाएं और आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर की तरफ तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई डैश तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता हमारे इंडिया के अंदर तो ये तो आई सी ए आई है तो इसका आंसर है बी फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर टू बी यूज्ड कौन यूज करेगा और किस पर्पस के लिए यूज करेगा तो ना टैक्स है ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड है ना कैश फ्लो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनता है तो इसका आंसर हो गया सी तो थर्ड क्वेश्चन है द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंटेन इन यानी गैप भी बोलते हैं इसे जी ए पी तो ये कहां पे है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो इसका आंसर है सी फोर क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ए एस बी यूज इज द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसेस पूछ रहा है वो इन स्टैब्लिशिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना तो यहाँ पे आप देखो सबसे यानी ऑर्डर वाइज चेक करना आपको पहला एक्सपोजर ड्राफ्ट हो ही नहीं सकता पहला प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है यानी ये तीन ऑप्शन में से होगा फिर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट के बाद डायरेक्ट फाइनल ड्राफ्ट तो नहीं होगा यानी ये दो ऑप्शन हट गए तो बचा क्या आपका सी यानी एक्सपोजर ड्राफ्ट फिर फाइनल ड्राफ्ट फिर स्टैंडर्ड पॉलिसी तो ये ऑर्डर को भी आपको समझना है तो इसका आंसर सी है फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वेरियस पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस अब ये स्टैंडर्ड जो बनता है उसका सीक्वेंस पूछा है उसने ऑर्डर पूछा है तो इसका ऑर्डर कहां से शुरू होगा तो पहले तो मेंबर आ ही नहीं सकता काउंसिल भी नहीं आ सकते पब्लिक आ सकती है मगर पब्लिक से पहले क्या लगता है आपको स्टडी ग्रुप यानी इसका आंसर जो है बच्चों डी है स्टडी ग्रुप फिर एफ फिर मेंबर ऑफ आई फिर पब्लिक फिर काउंसिल फिर आई तो ऑर्डर ऑब्जेक्टिव करते वक्त आपको एक ट्रिक यूज करना है पहला वर्ड क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज समझे देखिए जैसे यहाँ पे वेरियस पार्टीज बोला था कौन कौन इन्वॉल्व है ए के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर उसका सिक्वेंस पूछा था तो पहला सिक्वेंस कहां से शुरू होगा आपका स्टडी ग्रुप से ही शुरू होगा उसके बाद फिर आगे के रूल फॉलो होंगे फिर सिक्स क्वेश्चन है इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी इन ऑर्डर टू एंश्योर्स तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं रूल बनाए जाते हैं तो वो क्यों बनाए जाते हैं क्या चाहिए उसके अंदर तो यहाँ पे उनका ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अब तो जो रूल बनाए गए ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी के लिए यानी सब कुछ साफ साफ हो कुछ फेक uh, एंट्री ना हो कंसिस्टेंसी हो यानी रेगुलरली रिकॉर्ड होना चाहिए कंपेरेबिलिटी हो आप कंपेयर कर सकते हो यानी ये तीनों ऑप्शन सही है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ द अबाव यानी डी ऑप्शन है आपका फिर कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ क्या क्या कंप्लाइंस करता है हारमोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी ये भी सही लग रहा है मेक फिनेंशियल स्टेटमेंट मोर कंपेरेबल ये भी सही है मेक फिनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल ये भी सही है यानी ऑल ऑफ द अबाव आपका आंसर रहा ठीक है बच्चों तो अब चलते हैं एट क्वेश्चन की तरफ एट क्वेश्चन है इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर फ्रॉम एनी लॉ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर फ्रॉम एनी लॉ तो अकाउंटिंग मस्ट बी प्रिपेयर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर एज पर द लॉ मैनेजमेंट हैज द ऑप्शन टू फॉलो एदर द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर वन एज पर द लॉ एंड अनदर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसका आंसर बी है क्योंकि ये लॉ के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोला इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर फ्रॉम एनी लॉ तो उस लॉ के हिसाब से ही बनेगा फिर है नाइन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिमिटेशन क्या है द चॉइस बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट ये भी सही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी अप्लाइड मैकेनिकली ये भी सही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉट ओवर राइट द लॉ ये भी सही है यानी ये सब डिफिकल्टी आती है तो यानी आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अब डी 
फिर दसवा क्वेश्चन है द लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय आई एस ए आई अप टू टू थाउजेंड फोर्टीन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टी टू तो आपको टोटल बत्तीस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बच्चों हमारे एफ आई बिकॉम में हमें सिर्फ तीन ही पढ़ाया जा रहा है तो आपको तीन पे ही ध्यान देना है फिलहाल उन्होंने टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा तो आंसर है डी यानी थर्टी टू लेवेंथ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एजम्पन आर फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन तो फंडामेंटल बेसिक चीज क्या अकाउंट के अंदर एक तो गोइंग कंसर्न है तो कॉमन ही है तो गोइंग कंसर्न ए में भी और डी में भी है फिर कंसिस्टेंसी ये भी ठीक है हिस्टोरिक कॉस्ट नहीं आता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यानी एक्रोअल बेसिस है तो आंसर हो गया आपका डी अब चलते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इज रिकमेंडेटरी मैंडेटरी ऑप्शन और नो लॉन्गर वैलिड यानी ये मैंडेटरी होता है बच्चों तो आंसर हो गया बी अकाउंटिंग पॉलिसी थर्टीन क्वेश्चन है आर सम ऑफ ऑल कंसर्न आर लेड डाउन बाय लॉ चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न आर प्रिस्क्राइब बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन तो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न होना चाहिए तो इसका आंसर है सी अब चलते हैं फोर्टीन की तरफ पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इज टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड एज टू The option is the desirable accounting policy, the fundamental accounting assumption, disclosure of accounting policy, preparation of final final account. So accounting standard one, why established? Kya kya tha? Because disclosure of accounting policies ke liye. So its option is C. Ab chalte hain fifteen question ki taraf. Why accounting standard one, fundamental accounting assumption should be? Option say always be disclosed. B disclose if not followed. B disclose in note on to account. B disclose in auditor report. So its option A. B disclose if not followed. Any yani option B. Sixteen A following is an example of accounting policies. So accrual bhi nahi hai, consistency bhi nahi hai, going concern bhi nahi hai, or depreciation. Depreciation apka policies ke andar aata hai. So option A apka D. Seventeen A following is an example of accounting policies. Entity consistency going concern valuation of stock. So valuation of stock accounting policies के अंदर आता है. तो option है आपका D. 18 ए following ना example of accounting policies. Entity conversion of foreign currency going conservatism. तो entity भी नहीं going concern नहीं conservatism में नहीं ये है foreign currency conversion of foreign currency यानी answer answer हो गया आपका B. 19 ए फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज तो यहां पे देखो बच्चों ऑप्शंस ऑफ पॉलिसीज के ऊपर आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको अकाउंट के नाम से डिप्रेशन है वैल्यूएशन स्टॉक है फॉरेन करेंसी है तो ये आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज है इनके ऊपर बनाए गए ये गोइंग कंसर्न एक्रूअल कंसिस्टेंसी ये सब क्या स्टैंडर्ड है पॉलिसीज नहीं है तो अब यहां पे 19 में भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी कॉस्ट है कंजर टिज्म है मगर आंसर आपको देखो अलग क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी आंसर हो गया आपका बी ट्वेंटी ए फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वापिस से देखो रियलाइजेशन ड्यूल एक्सपेक्ट मटीरियलिटी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहां पर भी आप देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो आंसर हो गया आपका डी फिर ट्वेंटी वन ए फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वापिस देखो रियलाइजेशन है डिस्कलोजर है मैचिंग है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट देखो फिक्स एसेट आंसर लग रहा है यानी डी Following is the example of accounting policy. यहाँ पे भी देखो बच्चों क्या लग रहा है अभी यहाँ पे आपका आंसर गोइंग कंसर्न नहीं एक्रोल नहीं डिस्कोल यानी अलग क्या लग रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट यानी आंसर हो गया सी तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फॉर एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बोला है रियलाइजेशन नहीं ऑब्जेक्टिविटी नहीं अकाउंटिंग पीरियड नहीं रिकोगशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो आंसर आपका डी हो गया ट्वेंटी फोर है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वापिस से यहाँ पे क्या लग रहा है आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ही लग रहा है तो आंसर सी हो गया 25 क्वेश्चन है कंसर्न शुड सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच अनेबल एट टू तो कोई भी कंसर्न कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसीज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए तो क्या वो प्रॉफिट बताए हुए क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताए आपके प्रॉफिट और लॉस का क्या वो करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कैश बताए या वो इनकम टैक्स के लिए बताए तो पॉलिसीज तो पब्लिक के लिए बनाई जाती है यानी वो पब्लिक के सामने उसका कैरेक्टर क्या शो करे तो वो तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताएगा अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का तो आंसर इसका बी 
26 है द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर बाय सेलेक्टिंग द अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज तो जब अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया जाए तो कौन से फैक्टर को आप कंसीडर करना चाहिए कंसिस्टेंसी ड्यूअल एक्सप्रेस प्रूडेंस और कॉस्ट प्रूडेंस यानी ट्रू तो प्रूडेंस के हिसाब से आपको कलेक्शन करना सिलेक्शन करना चाहिए तो आंसर हो गया आपका बी तो क्वेश्चन 26 बोलता था फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज तो कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए जब आप पॉलिसी सेलेक्ट करें तो गोइंग कंसर्न ग्रोथ ऑफ बिजनेस सब्सटेंस ओवर फॉर्म सॉल्वेंसी तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर सेलेक्ट करना चाहिए तो इसका आंसर हो गया सी तो ट्वेंटी एट बोलता था फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज और कौन से फैक्टर सेलेक्ट करना चाहिए क्या वो इन्फ्लेशन हो यानी भाव ऊपर नीचे हो रहा है एम्प्लॉय मोरल हो या लिक्विडिटी हो या मटेरियलिटी हो तो इसका आंसर है डी मटेरियलिटी फिर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोज शुड बी ऑफ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो है वो क्या डिस्क्लोज करना चाहिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज तो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज वो डिस्क्लोज करना चाहिए तो इसका आंसर हो गया सी थर्टी ए अकाउंटिंग वन डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ तो वो कौन सा पार्ट होना चाहिए तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी मेन है वो हम बेसिकली फाइनल अकाउंट के लिए बनाते फाइनल अकाउंट के लिए प्रिपेयर होता है तो इसका आंसर हो गया ए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 31 बोलता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड तो कैसे बनाना चाहिए बच्चों क्या वो रिलेवेंट प्लेस होना चाहिए वन प्लेस पे होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे होना चाहिए बैलेंस शीट पे तो ये एक प्लेस पे होना चाहिए यानी आंसर हो गया बी अकाउंटिंग स्टैंड वन एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो अकाउंट एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है तो वो क्या है शुड नवर बी मेड इट इज नॉट पॉसिबल should be disclosed require permission of the institute of chartered accountant of india to accounting policy ke chapter ka naam hi hai disclosure to iska answer hoga should be disclosed yani answer hoga c question 33 bolta according to accounting stand 1 the effect of any change in accounting policy on the value of any item in the in the final account should be to final account mein kya kya hona chahiye be ignored kya accounting jo changes hua hai wo ignore kare क्या वो डिस्काउंटेड करे क्या वो डायरेक्टली रिपोर्ट करे डायरेक्टर को क्या आल्सो भी डिस्क्लोज यानी चैप्टर का नाम फिर से बोलो डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी है तो आंसर भी क्या होगा ये वाला डी तो ऑप्शन हो गया आपका आंसर डी क्वेश्चन थर्टी फोर बोलता अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंड वन इफ द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज कोई चेंज हो रहा है इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑन द वैल्यू ऑफ एनी आइटम कोई भी प्रोडक्ट कोई भी एसेस के ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है तो फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी एसरटेन तो क्या होगा आंसर इट शुड बी इग्नोर गलत बात है सच फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज देखो आगे और कोई वर्ड है डिस्क्लोज ये इट शुड बी डिस्क्लोज इन अ सेपरेट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ये भी गलत है डायरेक्टली क्या आंसर होगा सच फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज यानी कोई भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वैल्यूएशन के अंदर तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए आंसर हो गया आपका बी क्वेश्चन थर्टी फाइव ऑफ द अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग स्टैंड वन अ चेंज ऑफ पॉलिसीज लाइकली टू हैव एन इफेक्ट नॉट इन करंट बट इन द लेटर ईयर शुड बी तो कोई भी बदलाव हुआ है आपके वैल्यूएशन के अंदर करंट ईयर में जो कि इफेक्ट करेगा लेटर ईयर में मगर चेंजेस करंट ईयर में हो रहे हैं तो शुड बी क्या होना चाहिए ये डिस्क्लोज इन सच लेटर ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में डिस्क्लोज करना चाहिए डिस्क्लोज इन द ऑडिटर रिपोर्ट या इग्नोर ही कर दें या डिस्क या डिस्क्लोज इन द ईयर इन विद द चेंजेस मेड तो जो भाई साल में चेंज हुआ है उसी साल में शो करो तो आंसर हो गया आपका डी क्वेश्चन थर्टी सिक्स बोलता है कंसर्न एज रिटर्न ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस बाय डिस्क्लोजिंग इन द नोट्स टू अकाउंट दैट इट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न टू डू सो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या बोलता है आपको डिस्क्लोजर कैन बी रेमेडी इन इम प्रॉपर एंट्री डिस्क्लोजर के नॉट बी रेमेडी अ रॉन्ग एंट्री एनी अकाउंटिंग पॉलिसी इज वैलिड इफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर पास द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट तो चैप्टर तो डिस्क्लोजर ही चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंड वन का तो ये ऑप्शन ए और बी होगा पहला ऑप्शन बोलता है डिस्क्लोजर कैन रेमेडी एन इम एंट्री ये भी गलत बात है अब इम एंट्री को हम चेंज नहीं कर सकते 
तो ऑप्शन होगा आपका डिस्क्लोजर के नॉट बी रेमेडी और रॉन्ग एंट्री यानी अकाउंटिंग पॉलिसी जो वन है डिस्क्लोजर का उसमें आप गलत एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते के नॉट तो इसका आंसर हो गया बी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की तरफ वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन इज बेसिक जो अकाउंटिंग एजम्पन है प्रिंसिपल की बात नहीं कर एजम्पन की बात कर रहे हैं तो क्या वो मेटेलिटी है बिजनेस एंटिटी है गोइंग कंसर्न है ड्यूअल एस्पेक्ट तो वो है बच्चों गोइंग कंसर्न तो आंसर हो गया सी फिर अकाउंटिंग साइन ऑफ वन रिक्वायर डिस्क्लोज और इफ द फॉलोइंग एजम्पन इज नॉट मेड तो मैचिंग है गोइंग कंसर्न है कॉस्ट है रिलेशन ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न है तो आंसर हो गया बी क्वेश्चन थर्टी नाइन है अकाउंटिंग पॉलिसी इज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है प्रिंसिपल होते हैं यानी रूल्स होते हैं मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल होता है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉलिसी के अंदर जो बनाया गया है उसको अप्लाई कैसे जाए वो भी होता है या ऑप्शन सी बोला है बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी बोला नॉन ऑफ द ब नॉन ऑफ द तो है ही नहीं प्रिंसिपल भी अप्लाई होते हैं रूल लगते हैं और उस रूल को अप्लाई भी किया जाता है यानी आपका आंसर होगा सी ए एन बी तो थर्टी नाइन का आंसर हो गया सी फोर्टी द एरियाज वेर अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नॉट बी अडॉप्टेड तो ऐसा कौन सा एरिया जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट किए नहीं जा सकते हैं प्रोवाइडिंग डेप्रीशन यहाँ पे भी एक ही रूल लगेगा वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे भी एक ही रूल लगेगा वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी एक ही रूल लगेगा यानी आंसर हो गया आपका डी ऑल ऑफ द अब तो इन सब जगह पे आप डिफरेंट पॉलिसी यूज नहीं कर सकते तो आंसर हो गया डी ऑल ऑफ द अब फोर्टी वन बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाइड तो कैसे जस्टिफाई करेंगे टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी सही है टू एंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज ये भी सही है टू कंप्लाई विद द लॉ ये भी सही है यानी ऑप्शन हो गया आपका डी ऑल ऑफ द अब तो सबके सब ये चेंजेस जो है वो अप्लाई होने ही चाहिए कंप्लाई विद स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रेजेंटेशन भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए कंप्लाई विद द लॉ भी होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन फोर्टी टू देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन रिक्वायर दैट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज तो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉलिसी चाहिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंड वन के लिए शुड बी डिस्कलोड एट वन प्लेस नीड नॉट बी डिस्कलोड एट वन प्लेस मे बी डिस्कलोड एट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट शुड नॉट बी डिस्कलोज इन पब्लिक अकाउंट तो इसका ऑप्शन है शुड बी डिस्कलोज एट वन प्लेस एक ही जगह पे आप डिस्कलोज कर दो तो इसका ऑप्शन हो गया ए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री की तरफ ए फंडामेंटल एजम्पन गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंस एंड ए क्रूअल आर नॉट फॉलोड द फैक्ट शुड बी डिस्कलोज तो इन सब का जो डिस्कलोजर नहीं हो रहा है तो कहाँ डिस्कलोज होगा ऑब्वियसली तो आपका चैप्टर का नाम क्या है डिस्कलोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन यानी ऑप्शन हो गया ए क्वेश्चन फोर्टी फोर बोलता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ इन कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इन्वेंट्रीज वर्ड आ गया बच्चों ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू तो डायरेक्टली समझ जाओ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू है तो आपका आंसर क्या हो गया बी ठीक है डिस्कलोजर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू है तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट्री वर्ड डाल दिया था इसलिए आंसर क्या हो गया अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू यानी बी लास्ट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव इंटरेस्ट इज टू बी रिकोगनाइज ऑन द टाइम बेसिस और इंटरेस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पूरा पढ़ लें तो आपके लिए इजी होगा और हमारे इस एफ आई बीकॉम के अंदर तीन ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वन टू और नाइन वन डिस्कलोजर है टू इन्वेंट्री है और नाइन इंटरेस्ट के लिए तो आपका आंसर हो गया सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन तो इस तरह से हमने चैप्टर वन मुकम्मल किया होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो तो इन एमसीक्यूज अब हम कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में होप्स यहाँ तक कोई डाउट ना हो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू